সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি নিশ্চয়ই ভালো আছো আমিও ভালো আছি আজকে আমি তোমাদের জন্য ছেটো ফাংশানের পর্ব তিন সৃজনশীল আরেকটা অঙ্ক নিয়ে হাজির হয়েছি এটা কুমিল্লা বোর্ড ষোলো সালের একটা সৃজনশীল অঙ্ক অঙ্কটা সমাধান করব তোমরা মনোযোগ সহকারে দেখো আশা করি তোমাদের উপকার হবে এবং আমার প্রিয় সহকর্মী এবং অভিভাবকবৃন্দ যারা আছেন তাদের সকলকে স্বাগত এবং আপনারা আপনাদের সন্তানদেরকে এই লাইভ ক্লাসটি দেখার জন্য অনুরোধ করছি একটু সহযোগিতা করবেন আর শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা যারা এখন আছো আমাদের সাথে তোমরা সকলে খাতা কলম নিয়ে বসে পড়ো আমাদের এই সমস্যাটা সমাধান করব তোমরা একটু মনোযোগ সহকারে দেখবা তোমাদের উপকার হবে আসো তাহলে আমরা আজকে প্রশ্নটি আমরা দেখি যে রংপুর অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগত আমরা সেটো ফাংশানের পর্ব তিন একটা সেজন শ্রীলঙ্ক কুমিল্লা বোর্ড ষোলো আমাদের নবম দশম শ্রেণীর বিষয় গণিত দ্বিতীয় অধ্যায় তেইশ পাঁচ দুই হাজার দুই অঙ্কটা ছিল আমাদের এ ইকুয়াল দ্বিতীয় বন্ধনী এক্স বিলংস টু এন সাজ দ্যাট যেন এক্স গ্রেটার দেন নাইন তার মানে এক্সের মানটা নয়ের চেয়ে ছোট হবে এবং এক্স বেজোর সংখ্যা হবে আর বি সেট ইকুয়াল ফোর ফাইভ সিক্স এবং আর একটা অন্যয় আর মানে রিলেশন সম্পর্ক অন্যয় একটা দেওয়া আছে যে এক্স কমা ওয়াই যেন এক্স সদস্য এ বিলংস টু এ এক্স যদি এর সদস্য হয় এবং ওয়াই বিলংস টু বি ওয়াই যদি বি এর সদস্য হয় তাইলে এবং সমীকরণ দেওয়া আছে ওয়াই ইকুয়াল এক্স প্লাস ওয়ান এটা একটা অন্যায় দেওয়া আছে এখন আমাদেরকে নির্ণয় বলতেছে প্রথমবার এ সংযোগ বি নির্ণয় করো পি অফ বি বি এর পাওয়ার সেট নির্ণয় করে দেখাও যে পি অফ বি এর উপাদান সংখ্যা টু দি পাওয়ার এন কে সমর্থন করে আর গ নাম্বার হচ্ছে আর অন্যটিকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করে তার ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় করো ঠিক আছে বন্ধুরা আচ্ছা এখন আমরা এইটা অঙ্ক এখন আমরা সমাধানে আসি তোমরা একটু দেখো লক্ষ্য করো সমাধান ক ক নাম্বারটা আমাদের বলছে এ সংযোগ বি তাহলে এ সংযোগ বি যদি বাইর করতে আমাদের এ সেটটা এটা কোন পদ্ধতিতে দেওয়া আছে বন্ধুরা তোমরা বলতে পারবা বলো তো ধন্যবাদ এইটা দেওয়া আছে আমাদেরকে সেট গঠন পদ্ধতিতে এইটাকে আমাদেরকে আগে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে হবে আর বি সেটটা তো আমাদের তালিকা পদ্ধতি দেওয়াই আছে তাই না হ্যাঁ তাহলে আসো আমরা এ পদ এ সেটটাকে আমরা আগে তাহলে এখানে আমাদের কি লিখতে পারি যে দেওয়া আছে এ ইকুয়াল এক্স বিলংস টু এন যেন এক্স তার দেন নাইন এবং এক্স বিজোর সংখ্যা বিজোর সংখ্যা তাহলে আমরা এটাকে কি লিখতে পারবো বন্ধুরা যে তাহলে অতএব এখানে এ সেটটি হবে এ সেটটি হবে কি বন্ধুরা এখানে আমরা কি বুঝবো এটাতে যে এক্স এর মানটা কি হবে বলতে পারবা হ্যাঁ যে এ সেটটা হবে নয়ের চেয়ে ছোট এবং কোন সংখ্যার সেট ভেজোর স্বাভাবিক সংখ্যার সেট তাহলে এ সেটটি হবে নাইন অপেক্ষা ছোট বিজোর স্বাভাবিক সংখ্যার সেট 
তাহলে অতএব এই সেটটা আমাদের কি হবে তাহলে 9 এর চেয়ে ছোট বেজোড় স্বাভাবিক সংখ্যা কি কি তাহলে আসো আমাদের আসতেছি 1 3 5 7 তাই না বন্ধুরা যে 9 এর চেয়ে ছোট বেজোড় সংখ্যা তাহলে 9 এর চেয়ে ছোট বেজোড় সংখ্যা কি কি 1 3 5 7 এগুলা 9 এর চেয়ে ছোট বেজোড় স্বাভাবিক সংখ্যা ওকে তাহলে এইটা আমাদের পাইলাম আমরা এ সেট এখন বি সেট তো আমাদের দেওয়াই আছে বি সেট তাহলে এখন আমরা বাইর করব অতএব এ সংযোগ বি তাহলে এ সেটের মান আমরা জানি 1 3 5 7 এই চিহ্নটা কি বন্ধুরা বলতে পারবা কি সেট সংযোগ সেট ফাইন তাহলে সংযোগ বি সেটের মান আমাদের এখানে দেওয়া আছে 4 5 6 তাহলে এ সংযোগ যোগ এই দুইটা যদি সংযোগ করি এর রেজাল্ট কি হবে বন্ধুরা বলো তো ফাইন যে সবগুলো সদস্য নিতে হবে একটা সদস্যকেও বাদ দেওয়া যাবে না তাহলে আমরা যদি নেই তাহলে এগুলাকে আমরা তাহলে একটা তাহলে হবে 1 তাহলে আমাদের 2 নাই কত 3 4 5 6 7 এইটাই হবে আমাদের आंसर ওকে বন্ধুরা বোঝা গেছে দেখো আমি আরেকবার আসতেছি যে আমাদের এখানে বাইর করতে বলছে এ সংযোগ বি তাহলে এ সংযোগ বি এ সেটটা আমাদের দেওয়া আছে সেট গঠন পদ্ধতিতে এটাকে আমরা প্রথমে তালিকা পদ্ধতি করে নিয়েছি যে এ সেটটা n মানে কি স্বাভাবিক সংখ্যার সেট এবং x এর মানগুলো 9 এর চেয়ে ছোট হবে এবং বেজোড় সংখ্যা হতে হবে তাহলে এটাকে যদি আমরা এটাকে যদি আমরা করি তাহলে 9 এর চেয়ে ছোট বেজোড় সংখ্যাগুলো কি কি 1 3 5 7 আর বি সেটের মান তো আমাদের এখানে দেওয়াই আছে এখন আমরা এই দুইটাকে যদি সংযোগ করি তাহলে আমরা পাবো এ সেটের মান আমরা এখান থেকে 1 3 5 7 আর বি সেটের মান তো আমাদের দেওয়াই আছে দুইটাকে সংযোগ করলে আমরা পাবো 1 3 4 5 6 7 ওকে এখন বন্ধুরা আমরা আসি এখন দুই নম্বরে খ নম্বরে এখন আমরা খ নাম্বার সমাধানটাতে আসি দেখো খ নাম্বার সমাধানটা আমাদের কি বলছে যে পি অফ বি নির্ণয় করে পি অফ বি বলতে বন্ধুরা যে পি অফ বি তার মানে বি সেটের এই পি মানে পাওয়ার সেট শক্তি সেট শক্তি সেট তাহলে শক্তি সেট তো কাকে এগুলো আমরা আগেই পড়েছি শক্তি সেট তাহলে আমরা দেওয়া আছে दवा से B सेट 4, 5, 6 तल एखन एटाथ थेके आमरा जाबो अतो ए P अब B तार मने की कोत्ता भे इठा बंदुरा शक्ति सेट बाइर कोत्ते के लामा तेरके की कोत्ते भे बलो तो हैं जे एई सेट दरा जतो गुलो उपो सेट तो इरी कोरा जाबे সেই উপসেটের সেটগুলোকে আমরা বলবো পাওয়ার সেট বা শক্তি সেট তাই না হ্যাঁ এখন আসো আমরা এই তিনটা দিয়ে আমরা উপসেট তাহলে এই তিনটা যদি থাকে তাহলে কয়টা উপসেট হবে বলো তো এটা আমরা আগেই শিখেছি তাই না বন্ধুরা যে আমাদের একটা সূত্র ছিল যে 2 দি পাওয়ার n তাহলে n হলো আমাদের উপাদান সংখ্যা তাহলে 2 এর পাওয়ার যদি 3 হয় তাহলে এখানে 2 এর কিপ করলে কত হবে হ্যাঁ 8 তাহলে এখানে আমাদের উপসেট হবে 8টা তাহলে আসো আমরা দেখি এখানে 8টা উপসেট হয় নিগা তাহলে আমরা প্রথমে যদি তিনটায় নেই তাহলে তারপর আমরা দুইটা দুইটা নেই তাহলে দুইটা দুইটা নিলে আমরা কি লিখতে পারবো একটা 4 5 আরেকটা লিখবো 4 6 একটা লিখবো 5 6 আর তো যায় না তাই না এখন আমরা আসব 
একটা একটা করি যে ফোর ফাইভ সিক্স আর আরেকটা হবে আমাদের ফাঁকা সেট আর একটা হবে আমাদের বন্ধুরা ফাঁকা সেট তাহলে এইটাকে আমরা দ্বিতীয় বন্ধনীর ভিতর যদি রাখি এইটা হয়ে গেল আমাদের কি সেট শক্তি সেট তাহলে এখন এখানে আমরা দেখি এখানে আটটা আছে নাকি এক এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট ঠিক আছে না হ্যাঁ তাহলে এইটা হলো আমাদের পার সেট তাহলে আমাদের পি অফ বি নির্ণয় করো এইটুকু আমরা দেখাইলাম এখন আমাদের বাইর করতে হবে দেখাও যে পি অফ বি এর উপাদান সংখ্যা টু দি পাওয়ার এন কে সমর্থন করে টু দি পাওয়ার এন মানে এই আমাদের এই সূত্রটাকে সমর্থন করতে হবে তাহলে এখান থেকে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি দেখো তো বন্ধুরা যে এখানে এখানে বিয়ের উপাদান সংখ্যা উপাদান সংখ্যাকে যদি আমরা এন দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে এন এর মান আছে কত তিনটা বিয়ের উপাদান সংখ্যা আছে তিনটা তাহলে অতএব পি অফ বি এর উপাদান সংখ্যা তাহলে পি অফ বি এর উপাদান সংখ্যা আমাদের কটা আছে এখানে কটা আছে বন্ধুরা আটটা তাহলে আটটাকে আমরা কি টু দি পর কি লিখতে পারি ধন্যবাদ তাহলে এইটাকে আমরা টু আর এই তিন এন উপাদান সংখ্যা থ্রিকে আমরা এন ধরছি তাহলে এইটাকে আমরা এন বসাইতে পারি ঠিক আছে না হ্যাঁ তাহলে এইটাকে আমরা এইট কে যদি টুর কিউব করি এইট এখন টু কিউব মানে থ্রি থ্রি হলো বিয়ের উপাদান সংখ্যা এন তাহলে এটাকে আমরা এন দিয়ে প্রকাশ করি তাহলে এখন আমরা লিখতে পারি যে বিয়ের উপাদান সংখ্যা এন হলে পি অফ বিয়ের উপাদান সংখ্যা কাকে টু দি পাওয়ার এন কে সমর্থন করে দেখানো হল ওকে বন্ধুরা হ্যাঁ খুব সিম্পল যে এই ধরনের থাকে আমরা কিন্তু এই পাওয়ার সেট বাইর করতে পারি নিচের টুকু আমরা অনেকে কিন্তু এই জায়গায় একটু ভুল করি যে এই ভুলটা যাতে না হয় দেখো যে দেওয়া আছে বিরমান তাহলে এখান থেকে আমরা প্রথমে পাওয়ার সেট বাইর করে নিব পি অফ বি পাওয়ার সেট তো বাইর করা আমরা জানি এখন এখানে বলছে যে পি অফ বি এর উপাদান সংখ্যা টু দি পাওয়ার এন কে সমর্থন করে তাহলে এখানে আমাদেরকে দেখতে হবে প্রথমে বিয়ের উপাদান কটা তিনটা তাহলে এই উপাদানকে যদি আমরা এন ধরি তাহলে পি অফ বি এর উপাদান কটা আছে আটটা তাহলে আটটা আটকে আমরা ভাঙাবো টুর কিউব এখন টু এই কিউবের মান হলো আমাদের এন তাহলে এখন বিয়ের উপাদান সংখ্যা যদি আমরা এন ধরি তাহলে পি অফ বি এর উপাদান সংখ্যা টু দি পাওয়ার এন কে কি করবে সমর্থন করবে ঠিক আছে এখন আমরা গ নাম্বারে আসি দেখো গ নাম্বার এইখানে বলছে আর অন্যয়টিকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো এই আর একটা অন্যয় আছে এই অন্যয়টাকে আমরা তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করব অন্যয়কে আর দ্বারা প্রকাশ করে এইটাকে আমরা তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করে এর ডোমেন এবং রেঞ্জ নির্ণয় করব তাইলে আমরা দেওয়া আছে আর এক্স কমা ওয়াই যেন এক্স বিলংস টু এ ওয়াই বিলংস টু বি এবং ওয়াই ইকুয়াল এক্স প্লাস ওয়ান এইটা হলো আমাদের অন্য এখন এইটাকে আমরা এবং এখানে আমাদের কারমান দেওয়া আছে বীরমান দেওয়া আছে বীরমান আমাদের দেওয়া আছে এইখানে আছে আর বীরমান আমাদের দেওয়া আছে ফোর ফাইভ সিক্স
আর ক হতে প্রাপ্ত ক হতে পাই ক হতে পাব আমরা এর মান পাইলাম ওয়ান থ্রি ফাইভ সেভেন এখন আমরা আর এর বর্ণিত সমীকরণ আরে বর্ণিত সমীকরণ আমাদের কি দেওয়া আছে ওয়াই ইকুয়াল এক্স প্লাস ওয়ান এইটা আমাদের দেওয়া আছে বন্ধুরা দেখো আরে বর্ণিত সমীকরণ এখন এইখানে আমরা এক্সের মানের জন্য যেখানে আমরা করব যে এক্স এখানে আমরা কি করব যে এক্স এর এক্স সদস্য एर वाईकुअल एक्स प्लस वन निर्णय करी ये निर्णय करब एक्सर तर मानी एक्सर सदस्य गाँव जो क्रम जो आंधुरा देखो जो एक्सर सदस्य एर मध्य आईर सदस्य गाँव बर मध्य थे ये क्योंकि एक क्रम जो তাইলে এখন আমরা এইখানে একটা যদি আমরা এখন ছ করি এক্স ওয়াই এর কয়টা মান আছে আমরা বন্ধুরা এখান থেকে দেখবা এর কয়টা মান চারটা তাহলে আমরা চারটা ঘর করি এক দুই তিন চার এখানে জয়টা মান থাকবে আমরা ততটা ঘর করব আর বেশি ঘরের আমাদের প্রয়োজন নেই এখন এখানে আমাদের এক্স ওয়াই যেহেতু আমরা এখানে এক্সের তাহলে এক্সের মানগুলো আমরা আগে বসাই দিই এখানে ওয়ান থ্রি ফাইভ সেভেন এখন বন্ধুরা আসো একটু এখানে চিন্তার বিষয় যে আমরা ওয়াইয়ের মান বাইর করতেছি তাহলে ওয়াই ইকুয়াল কি বন্ধুরা এক্স প্লাস ওয়ান তাহলে আমরা যদি প্রথমটা এক্সের মান ওয়ান হয় তাহলে ওয়াইয়ের মান কত হবে বলো তো ফাইন টু ওয়ান আর ওয়ান যোগ করলে হবে আমাদের টু এখন এক্স এর মান যদি থ্রি হয় তাইলে এখানে কত মান পাবো ফোর থ্রি আর একে যোগ করলে আমরা পাবো ফোর এক্স এর মান যদি আমরা ফাইভ বসাই তাইলে ফাইভ আর একে যোগ করলে হবে সিক্স ফাইন সিক্স আর এক্স এর মান যদি আমাদের সেভেন হয় তাইলে ওয়াইর মান হবে সেভেনের সাথে এক যোগ করলে আমরা পাবো কত এইট এখন আমাদের কাজ শেষ এখন আমাদের ক্রমজোর আমরা পেয়ে গেছি এখন আমরা এর সদস্যটা এখানে আমরা বসাইলাম ঠিক আছে এখন আমরা দেখব যে ওয়াই কার সদস্য ওয়াই হলো আমাদের বি এর সদস্য এখন ওয়াই এর মানগুলো আমাদের কি বিতে আছে এই বি সেটটাতে কি আছে আমাদের এটা দেখতে হবে বি সেটটাতে আমাদের কি কি আছে বন্ধুরা দেখো বি সেটটাতে আমাদের আছে ফোর ফাইভ সিক্স আর এখানে আমাদের আছে কি টু ফোর সিক্স এইট তাহলে কোনটা নাই এই তিনটার এখানে কোনটা নাই বন্ধুরা দেখো তো টু নাই এইট নাই এই দুইটা কিন্তু আমাদের এই সেটের মধ্যে নাই তাই না হ্যাঁ তাহলে এখন এখানে আমাদের লিখতে হবে যে যেহেতু টু কমা এইট নট সদস্য নয় তার মানে টু এবং এইট বিয়ের সদস্য নয় তাইলে কাজেই তাহলে এই ক্রমজোর দুইটাও আমাদের ওয়ান কমা টু আর একটা হবে সেভেন কমা এইট এই দুইটাও আমাদের আর এর সদস্য হবে না এই সম্পর্ক ক্রমজোর হবে না এই সম্পর্ক হবে না তাইলে এখানে আমাদের কি থাকতেছে তাইলে আমরা শর্তানুসারে কি পাচ্ছি যে শর্তানুসারে আমরা 
তাহলে আর এর মানটা কি কি পাচ্ছি তাহলে একটা পাচ্ছি আমরা থ্রি কমা ফোর আর একটা পাবো আমরা ফাইভ কমা সিক্স এই দুইটা হলো আমাদের আর অন্যটিকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ কর এইটুকের অ্যান্সার আমাদের এইটা ওকে এইখানে এইটুকের অ্যান্সার আমরা পেয়ে গেলাম এখন আমরা বাইর করব ডোমেন আর রেঞ্জ ডোমেন আর রেঞ্জ তো তোমরা জানো সহজ ডোমেন বলতে যে ক্রম জোড়ে প্রথম উপাদান প্রথম উপাদানগুলা নিয়ে যে ছেদ গঠিত হবে ওইটাকে আমরা বলবো ডোম আর দ্বিতীয় উপাদান নিয়ে যে ছেদটা পাবো ওইটাকে আমরা বলবো রেঞ্জ তাইলে এখানে আর থেকে আমরা কি পাবো তাহলে অতএব ডোম আর ইকুয়াল তাহলে আমরা কি হবে প্রথম উপাদান এখানে থ্রি এখানে ফাইভ তাহলে থ্রি কমা ফাইভ আর রেঞ্জ আর এর মান পাবো দ্বিতীয় উপাদান ফোর আর সিক্স এইটা হয়েছে আমাদের ডোমেন এবং সত্তানুসারে এইটা হয়েছে আমাদের অ্যান্সার বন্ধুরা উচ্চ এখন তোমরা আরেকটু দেখো চেক করে নিই আমরা যে দেওয়া আছে আর এর মান তো এটা আমাদের দেওয়া আছে অন্য প্রশ্নের মধ্যে দেওয়াই থাকবে বি এর মান দেওয়া আছে আর এ সেটটার মান তো আমরা ক থেকে বার করে নিলাম এখন এখানে আমরা আর এর বর্ণিত সমীকরণ থেকে আমাদের ওয়াই ইকুয়াল এক্স প্লাস ওয়াই দেওয়াই আছে ঠিক আছে বন্ধুরা তাহলে এখান থেকে আমাদের এক্স এর মান আমাদের এক্স এক্স কার সদস্য এর সদস্য এক্স এর জন্য আমরা এত নির্ণয় করব তাহলে এক্স এর মানগুলো আমরা এখানে বসাই দেব এখন এই মানগুলার আলোকে আমরা ওয়াইর মান বাইর করব সাপেক্ষে এক্স এর মানের সাপেক্ষে আমরা ওয়াইর মানগুলো বাইর করতেছি তাহলে ওয়ান হলে এখানে ওয়ান প্লাস ওয়ান টু এক্স এর মান থ্রি হলে থ্রি প্লাস ওয়ান ফোর এক্স এর মান ফাইভ বসালে ফাইভ প্লাস ওয়ান সিক্স এক্স এর মান যদি আমরা সেভেন বসাই তাহলে সেভেন প্লাস ওয়ান এইট এখন ওয়াই কার সদস্য বিয়ের সদস্য এখন বি সেটের মানগুলো আমাদের কি দেওয়া আছে ফোর ফাইভ সিক্স আর এখানে আমরা কি পেলাম টু ফোর সিক্স এ তাহলে এই সদস্যগুলোর মধ্যে কোনটা বি সেটে নাই ওই সদস্যগুলা আমাদেরকে বাদ দিতে হবে যে টু এবং এইট বিয়ের সদস্য নয় তাহলে কাজেই এই ক্রম জোড়গুলাও আমাদেরকে তাহলে বাদ দিতে হবে এই ক্রম জোড় ওয়ান টু সেভেন এইট এই দুইটা আমাদের কার সদস্য হবে না আর এর সদস্য হবে না তাইলে আমরা কি পাচ্ছি থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স তাইলে আমরা অন্যায় পেয়ে গেলাম এখন আমাদের বাড়ি করতে বলছে ডোমেন এবং রেঞ্জ তাহলে ডোমেন রেঞ্জ কি যে প্রত্যেক অন্যায়ের আমাদের কনজুগুলা প্রথম সদস্য নিয়ে যে সেটটা পাবো ওইটাকে বলবে ডোম আর দ্বিতীয় সদস্য নিয়ে দ্বিতীয় উপাদান নিয়ে যে আমরা সেট পাবো তাকে আমরা বলবো রেঞ্জ ওকে বন্ধুরা বুঝছ হ্যাঁ তাহলে এখন আমরা এ আলোকে আমরা একটা তোমাদেরকে বাড়ির কাজ দিচ্ছি তোমরা খাতা কলমে উঠায় নাও বাড়ির কাজটা তোমরা বাড়িতে করবা এখন আমরা বাড়ির কাজ দিই যদি এ ইকুয়াল জিরো ওয়ান টু থ্রি এবং আর অন্য ইকুয়াল এক্স কমা ওয়াই যেন এক্স বিলংস টু এ ওয়াই বিলংস টু এ এবং y ইকুয়াল x প্লাস ওয়ান হয় তবে 
নাম্বার প্রশ্ন যখন ওয়াই ইকুয়াল এফ অফ এক্স তখন এফ অফ জিরো এবং এফ অফ ওয়ান এর মান নির্ণয় করো নাম্বার আর কে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো প্রকাশ করো গ যদি ডোমেন আর ইকুয়াল বি এবং রেঞ্জ আর ইকুয়াল সি হয় তবে প্রমাণ করো যে এ সেট বি সংযোগ সি ইকুয়াল এ এইটা হলো বন্ধুরা তোমাদের বাড়ির কাজ তোমরা উঠায় নাও এবং বাড়িতে করবে করলে এই ধরনের আরও অঙ্ক যদি সংখ্যা চেঞ্জ করে দেয় তোমরা করতে পারবে সবচেয়ে হিসেবে বন্ধুরা তোমাদেরকে চর্চা করতে হবে চর্চার কোনো বিকল্প নাই অঙ্ক যত চর্চা করবে ততই কিন্তু করতে পারবে আর চর্চা যদি না করো তাহলে কিন্তু অঙ্ক তোমাদের জন্য ভুলে যাবে তা আমি আশা করি তোমরা অঙ্কগুলা বাসায় করবে অঙ্কগুলা বাসায় করবে আর আমরা এর পরবর্তীতে আমরা আবার তোমাদের কাছে অন্য ক্লাস নিয়ে হাজির হব তাহলে আমাদের ঈদের জন্য আমাদের ক্লাস আগামীকাল থেকে আমাদের বন্ধ থাকবে সাতাশ তারিখ পর্যন্ত আঠাশ তারিখে আবার ওপেন হবে সকলকে ঈদের শুভেচ্ছা এবং তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং এর পরবর্তী ক্লাসগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ